สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เรียนวลาลาโพวัดอรัญญบรรพจน์จังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนควรเร่งฝึกฝนตนเรามาฟังหลวงปู่เรียนท่านเทศสอนด้วยกันครับพึงพากันตั้งใจตั้งใจแหละคนเราทำอะไรไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จมันต้องตั้งใจให้เร็วแน่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาฝึกตั้งใจนี่แหละความจริงไม่ใช่อย่างอื่นใด <coughs> ใจนี่มันไม่ค่อยตั้งส่วนมากมันล้มเหลวไปตามเรื่องต่างๆมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็คิดปรุงแต่งไปตามเรื่องนั้นๆลอยลมอยู่อย่างนั้น <coughs> มันจึงพ้นจากทุกข์ในสงสารนี่ไปไม่ได้ก็เพราะใจลอยนี่เองเนี่ย <coughs> บันนี้เมื่อเรามาฝึกขนอบรมตนนั่งสมาธิภาวนาก็มาฝึกตั้งใจไม่ให้มันลอยไปตามอารมณ์ต่างๆพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาภายในเลื่อยหมายความว่าไม่คิดส่งออกไปทวนความคิดให้ย้อนกลับเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกอันเนี้ยหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่นี่เนี่ยเราทวนเข้ามาหาความรู้อันนี้ให้มันมารู้อยู่ที่รู้นี่เมื่อทวนเข้ามาอย่างนี้แล้วมันก็หยุดคิดได้มันก็ไม่คิด <coughs> ถ้ามันจะคิดก็คิดพุทโธคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเป็นอารมณ์ถ้าผู้ไม่ชอบคิดก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก็ได้เพราะจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตมันสงบจากความคิดนี่แหละการเพ่งลมหายใจก็ดีการนึกพุทโธก็ดีหรือว่าการเจริญกรรมฐานอื่นๆก็เหมือนกันนะ <coughs> จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ใจมันหยุดคิดให้มันยับยั่งอยู่ในปัจจุบันนี่ถ้ามันจะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็กำหนดละมันทันทีไม่ส่งเสริมความคิดในเวลานั่งสมาธิภาวนา <coughs> ไม่ใช่มานั่งคิดนะนั่งหยุดคิดนั่งสงบจิตต้องให้รู้จักความมุ่งหมายของตัวอย่างนั้นเมื่อผู้ใดรู้จักความมุ่งหมายของตัวเองนะมันก็รู้จักสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงแต่งไปถ้าไม่รู้จักความมุ่งหมายของตัวเองนะมันก็มานั่งคิดเท่านั้นแหละมีอะไรอะ่ะ <coughs> <coughs> ดังนั้นให้รู้จักความมุ่งหมายของการทำสมาธิภาวนาเมื่อรู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ทำลงไปแล้ว <coughs> 
หายใจเข้าไปก็นึกว่าเราจะหยุดคิดหายใจออกมาก็คิดว่าเราจะหยุดคิดเราจะไม่คิดสายไปในเรื่องใดๆเพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องทำการงานด้วยกำลังกายกำลังวาจาอะไรไม่ไม่มีมีแต่ทำงานทางใจคือว่าจะทำใจนี้ให้สงบเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาในธรรมเพราะความรู้ในทางธรรมนี้มันต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าไม่ได้ความสงบแล้วธรรมะจะไม่เกิดขึ้นในใจมันจะมีแต่เรื่องของภายนอกนู่นมาปรากฏในใจถ้าทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆดับจากใจแล้วใจผ่องใสแล้วนั่นแหละธรรมะ <coughs> ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลย่อมเกิดขึ้นจากกิจใจที่ผ่องใสเบิกบานนั้นให้พึงเข้าใจเมื่อธรรมะเกิดมันเป็นยังไงมันก็ให้รู้จักความทุกข์ของร่างกายสังขารน,นี่แหละการที่ดวงขีดมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันยากมันลำบากมันเห็นอย่างนี้เพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่เสมอกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นไอเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เจ็บแข้งเจ็บขาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจึงไม่พิจารณาในเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนี้นะมันควรจะพิจารณานี่คนเราพิจารณาอย่างไงอ่ะพิจารณาเอา้านี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ใช่เหรออืมก็ต้องถามตัวเองแหละแน่นอนเราไม่ได้มาอาศัยอยู่ในของที่เที่ยงแท้ยั่งยืนอะไรเลยร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรอ่ะอืมควรตื่นตัวตื่นอย่างไรอ่ะตื่นก็ทำความรู้เท่าแหละความทำความรู้แจ้งตามเป็นจริงรู้แจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นแต่เรือนร่างที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารบ้านเรือนต่างๆนั่นแหละคนพวกนั้นไม่ใช่จะได้อาศัยบ้านเรือนนั้นตลอดไปหน่อยหนึ่งหมดอายุสังขารแล้วก็จากไปเขาก็ไม่ไม่ได้เอาไว้แล้วซากศพอันนั้นร่างกายอันนี้เมื่อจิตวิญญาณถอนออกแล้วเขาก็หามไปสู่ป่าช้าไปฝังไปเผาเสียเท่านั้นเองหาได้อยู่บ้านหลังใหญ่ๆโตโตสวยๆงามๆนั่นตลอดไปไหมแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยได้พิจารณากันเพราะฉะนั้นแหละตายลงไปแล้วจิตวิญญาณมันจึงไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันอะไรที่อยู่ที่อาศัยอะไรลูกหลานญาติมิตรสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองสารพัดมันอะไร
ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตนี่อะไรหลายไม่อยากจากไป <coughs> พอรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงนี่ก็เอาแล้วน้อยเนื้อทำใจว่าเรานี่จะตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆไปแล้วหรือนี่วิตกเท่าใดก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเท่านั้นเพราะว่ามันไม่อยากตายเนื่องมันนะนั่นแหละที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์นะทำให้ดวงจิตนี่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนนะก็เพราะมันมันไม่อยากพัดพลากจากร่างกายอันนี้พูดกันง่ายๆแต่ว่ากฎธรรมดามันไม่ยกให้เม่นเจ็บอะไรยังไงไม่อยากพัดพลากอย่างไรมันก็จำใจต้องจำจากมันวันนั้นเนี่ยเพราะกฎธรรมดามันมีอยู่อย่างนี้พระศาสดาทรงสอนให้ว่าควรเบื่อควรนายนี่แต่ถึงกันนั้นคนเราเมื่อถูกตัณหาย้อมจิตย้อมใจแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายในรูปร่างอันนี้นะมันก็ยังห่วงอยู่งั้นเนี่ย <coughs> ดังนั้นนะอุบายวิธีที่จะทำใจให้เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้พระศาสดาก็ทรงเนะแนวทางไว้แล้วสมถะกวิปัสสนาเมื่อทำใจสงบลงไปได้ใจไม่มีกังวลไปภายนอกแล้วมีแต่มันตั้งอยู่ภายในรู้อยู่แต่ภายในนี่เช่นนี้แล้วมันก็สามารถเพ่งพิจารณาดูอาการกิริยาของร่างกายสังขารอันนี้นี่เพ่งดูได้สบายเลยวันนี้เมื่อจิตมันหยุดยั้งอยู่ภายในแล้วเพ่งดูทำไมจะไม่รู้วันนี้รู้ความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เมื่อเพ่งดูเวลาใดมันก็รู้เวลานั้นเพราะความไม่เที่ยงในมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นบางครั้งบางคราวมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ปรากฏอย่างไรแล้วเพราะร่างกายนี่มันเคลื่อนไหวอยู่เสมอนี่มันอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้เนี่ยนั่นแหละแสดงว่ามันไม่เที่ยงนั้นมันยังเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นนะมันยังพออยู่ได้ถ้าลองไปนั่งนิ่งนิ่งอยู่ตลอดเวลาลองไปดูสิไม่มีทางแล้วมันจะไปอยู่ได้ร่างกายอันนี้มันก็ปวนปั่นเข้าไปกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่จิตนี่กระทนไม่ไหวแล้วจิตนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องบังคับกายนี่ให้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นเดินไปนอนอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งอย่างนี้เลยทำนนทำนี้ไป <coughs> มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่สำหรับผู้ที่ไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนะถึงแม้จะรู้สึกทุกข์อย่างไรมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายมันจะทำความรู้เท่าทุกข์นั้นก็ไม่เป็นเพราะว่าทุกข์นี่ในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็ย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นละไม่ได้มีแต่ทำความรู้เท่าเอาเท่านั้นแหละรู้เท่าอย่างไรอ่ะก็รู้เท่าว่ากองทุก
อันนี้ก็คือมันเกิดจากขันห้าเมื่อมีขันห้านี่แล้วก็มีทุกเมื่อมีทุกก็มีขันห้าเมื่อไม่มีขันห้านี่แล้วก็ไม่มีทุกนี่มันตรงพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้แหละความความรู้สึกทางใจนะ่ะต้องสอนให้จิตนี่อย่าให้มันสำคัญว่ามีขันห้าอยู่ในตนอย่าให้มันสำคัญว่าตนมีอยู่ในขันห้าอย่าให้มันสำคัญว่าขันห้าเป็นตนอย่าให้มันสำคัญว่าตนเป็นขันห้านี่มันต้องสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เอา้าถ้าฉะนั้นก็ก็จะถือว่าตนไม่ได้อาศัยอยู่ในขันห้าหรืออาศัยอยู่แต่ว่าเหมือนกับน้ำมันอาศัยอยู่กับใบบัวให้ให้ให้ทำความรู้สึกอย่างนั้นน้ำไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวฉันใดมูนีทั้งหลายก็ไม่เข้าไปยึดถือกันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนก็ฉันนั้น <coughs> <coughs> ก็ให้มันทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้สอนจิตใจตัวเองอย่างนี้ <coughs> ก็อาศัยปัญญาและสอนจิตนี่นะให้เข้าใจไม่มีอะไรที่จะมาสอนได้จิตนี่นอกจากปัญญาแล้วเอาปัญญาก็เกิดจากจิตนั่นอีกแหละมันเป็นงั้นเมื่อสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเอาก็ปัญญาเนี่ยกลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งปัญญากลับมาสอนจิตให้มันรู้ความจริงของชีวิตเห็นนะความจริงความจริงของชีวิตนี่ถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วมันก็หมายเอาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรเกิดขึ้นว่าโดยปรมัตถธรรมนั่นนี่นะนั่นเนี่ยเราต้องสอนใจพิจารณาให้มันรู้ซึ่งลงไปถึงปรมัตถธรรมอย่างนี้มันจึงจะไม่เกาะไม่คล้องอยู่ในโลกอันนี้จิตดวงนี้นะ <coughs> เมื่อมันมันไม่เห็นว่ามีตัวมีตนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือเท่านั้นเองนะจิตนี่นะมันก็ไม่ยินดีไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายอาศัยอยู่กระสักแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะ <coughs> เมื่อน้ำอาศัยอยู่ใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่ในน้ำอาศัยกันอยู่แต่ว่าน้ำไม่ซึมเข้าสู่ใบบัวเนี่ยมันทำจิตให้เป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงแสดงไว้นะทำไมความว่าเมื่อเมื่อจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับขันห้านี่แล้วมันก็ไม่ซึมเข้าไปจริงๆเนี่ยถ้ามันยังหลงยินดียินร้ายอยู่นี่แสดงว่าจิตใจนี่มันซึมเข้าไปอยู่ในขันห้านี่มันสำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่นั่นเนี่ยหรือมันมันซึมหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเมื่อปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายมากเข้าอความกินดียินร้ายเนี่ยกลายเป็นความกำหนัดยินดีกลายเป็นความโกรธความพยาบาทซึมเข้าไปสู่ดวงจิตนี่นะ
ความกำหนดยินดีความโกรธมูเนี่ยความหลงความโมเมาต่างๆมูนี้มันก็แทรกซึมเข้าไปสู่จิตเนี่ยก็ไปเผาจิตนี้ให้เราร้อนให้ฟุ้งซ่านให้เลื่อนร้อยหาความสงบไม่ได้เลย <coughs> ให้มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติไปปกติของจิตถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสแทรกซึมเข้าไปแล้วมันก็มีแต่ความรู้สึกเฉยๆอยู่เท่านั้นเองทีนี้เมื่อกิเลสเข้าแทรกแซงเข้ามาแล้วมันมันจึงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้ไปแล้วบันนี้มันเป็นอย่างนั้นเคยเยือกเย็นมาแต่ก่อนก็ร้อนขึ้นมาเคยสงบมาแต่ก่อนก็ฟุ้งซ่านไปมันเป็นอย่างนั้นเคยปลอดโปร่งมาแต่ก่อนก็อึดอัดเข้าไปแล้วบันนี้อำนาจของกิเลสมันแสดงอาการออกไปหลายอย่างเพราะฉะนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็อย่าไปเชื่อมายาของกิเลสอย่าไปเชื่อกิริยาอาการของกิเลสอย่าไหวไปตามมันเมื่อคำว่าไม่เชื่อนะคือไม่ไหวไปตามมันนั่นแหละเรามีสติยับยั้งจิตอยู่ในปัจจุบันนี้เรื่อยไปจิตนี่มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงนี่มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองจิตดวงนี้ถ้าผู้ใดมากำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นที่ตั้งอยู่แล้วมันก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องวุ่นวายต่างๆมันเป็นอดีตล่วงไปหมดแล้วนี่อย่างนี้นะมันดับไปแล้วนะเรื่องดีเรื่องชั่วใดๆก็ตามเนี่ยวันนี้เรื่องอนาคตมันก็ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นดีชั่วอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาควบคุมปัจจุบันจิตนี้ได้แล้วมันไม่มีอะไรนี่ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะลองสังเกตดูถ้าผู้ที่ทำจิตใส่ลงเป็นปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็รู้ด้วยตนเองแหละว่ามันหมดกังวลอย่างไรอ่ะแล้วมันเห็นแจ้งเลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวเมื่อจิตตั้งลงในปัจจุบันนี้ด้วยดีแล้วก็มันจะมีอะไรเป็นของตนล่ะสมมติว่าเงินว่าทองมันก็เป็นเงินเป็นทองของมันอยู่นู่นต่างหากมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งของมันต่างหากเกิดพูดแล้วเรียกว่าเงินทองกับธาตุดินนั่นเองเนี่ยอย่างนี้หรือเข้าของเงินอื่นก็เหมือนกันบ้านช่องอาคารสถานที่อยู่ที่อาศัยต่างๆนี่สิ่งใดอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นสิ่งใดที่มันเป็นไปยังไงมันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปตามเรื่องของมันนี่เดินเมื่อจิตหยุดนิ่งในเวลาดูมองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพของของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในโลกอันนี้นี่แหละการบำเพ็ญทางกิจใจนะก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายความมุ่งหมายเพื่อที่ทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวได้หมายความว่านั้นไม่ให้มีคู่ครองเลยไม่ให้มันมีอารมณ์แห่งความรักมาครอบครองอยู่ในนี้ไม่ให้มีอารมณ์แห่งความเกลียดความชังมาครอบครองอยู่ในดวงขีดนี้นั่นนะเมื่อภาคเพียรพยายามเพ่งลงในปัจจุบันนี้เป
ป็นหลักแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะทำกิเลสให้เบาบางออกไปได้จริงๆนะถ้าใครไม่กำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักแล้วละกิเลสไม่ได้นะละไม่ได้ <coughs> ลาไม่ได้แล้วเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่ามันยึดมันถือนี่ยึดมันถืออะไรต่ออะไรไว้ในใจนี้มากมายเมื่อมันยึดถือเวลามันเกิดเป็นกิเลสขึ้นสี่วันนี้นั่นเนี่ยเกิดเป็นความอยากความต้องการปรารถนาเกิดเป็นความเบื่อในไม่ใช่เบื่อหน่ายอันประกอบไปด้วยปัญญานั่นแหละบางคนเบื่อหน่ายชีวิตนี่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อเบื่อหน่ายมากๆเขาเรียกว่ากินยาตายนั่นเพราะมันไม่มีทางออกอะ่ะเรื่องมันนะกินยาตายถ้าให้มันรู้แล้วรู้หลอดมันจะได้สบายไปความเข้าใจของคนบางคนนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดถนัดเลยโดยจะไปเข้าใจว่าเมื่ออยู่กับร่างกายสังขารนี่มันเป็นทุกข์หลายเมื่อตายไปแล้วมันคือมันก็จะไม่ไม่มีทุกข์อย่างนี้มั้งความเข้าใจของคนนะอ้าวจะไม่มีทุกข์ยังไงแล้วกรรมที่ตนฆ่าตัวเองนั่นนะนั่นแหละมันทำให้ตนเป็นทุกข์แบบนี้นะมันจะนำไปสู่นรกอาบายภูมินู่นควรรู้ไว้ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วอย่าไปลิฆ่าตัวตายแม้จะได้ประสบกับความผิดหวังมากมายอะไรกอดช่างมันก็มาอบรมจิตนี้เข้าไปฝึกจิตนี้ให้มันกำหนดอปัจจุบันนี่เป็นที่ตั้งเลยความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็กำหนดละกันลงในปัจจุบันนี้เมื่อความคิดนั้นดับลงก็เหลือแต่ความรู้อันนี้ก็มีสติประคองความรู้อันนี้ไว้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันกิเลสมันก็เบาไปเรื่อยสิเพราะละมันเรื่อยเนี่ยที่กิเลสที่มีอยู่แต่เก่าแล้วนั้นเมื่อใจไม่ยึดถือมันก็อย่างว่านั่นนะมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปแล้วผู้มีสติแก่กล้าอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาอีกมานี่แล้วก็มีแต่เพียรพยายามละก,กิเลสเก่าเท่านั้นเมื่อไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมามั่งก็นั่นเนี่ยเมื่อกิเลสกิเลสเก่ามันหมดลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองแต่มันข้อสําคัญมันอยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยมันหลงสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมเรื่อยอเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านผู้หลุดพ้นไปได้นั้นเพราะว่าท่านรู้ตัวแล้วอย่างนี้ท่านไม่ยอมสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเลยมีแต่เพียรละกิเลสของเก่าที่จิตได้ลุ่มหลงสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นแหละไปเรื่อยๆ <coughs> ถ้าผู้ใดเป็นอย่างว่านี้นะผู้นั้นก็โชคดีแหละอยากมีได้ออกกำลังทำความภาคเพียรไม่พยายามมากเพราะว่าไม่ได้สร้างกิเลสใหม่มาเพิ่มเติมก็ขอให้พยายามกันอย่างนี้ธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ย <coughs> ก็มันมันเกิดจากกิจดวงเดียวนี่แหละถ้าจิตดวงนี้ไม่ยึดไม่ถืออะไรเสียแล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านั้น
มันก็มาทำทุกข์ให้แก่จิตใจไม่ได้เลยแม้ร่างกายอันนี้มันจะไม่เที่ยงไม่ยังยืนก็มันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่เมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือแล้วร่างกายเหล่านี้จะมาทำทุกข์ให้แก่จิตก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละตอนกันแล้วมันเป็นคนละโลกกันคือว่าจิตนี่เมื่อมันปล่อยวางร่างกายขันห้านี่ลงได้แล้วมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ในโลกไหนเลยแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในโลกไหนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มีที่อยู่หรือไม่มีไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยมีแต่ธรรมชาติของธรรมประเภทนี้นะมันมันมีอันเดียวเมื่อมันมีอันเดียวแล้วก็แสดงว่ามันไม่มีที่อาศัยนี่ต้องให้เข้าใจแต่มันมันอาศัยตัวเองพูดง่ายๆนะเว้ยไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นได้ไม่ได้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <coughs> ไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยตัวเองมันมันพูดมันไม่มีคำพูดกันแล้วกันแหละถ้าจะว่าอีกในหนึ่งมาถึงตรงนี้นะมาถึงจุดนี้แล้วไม่ทราบจะพูดว่าอย่างไรฮะนี่เพราะมันมีหนึ่งเดียวอะไม่มีสองมีสามดังนั้นมันจึงหมดคำพูดแต่ว่าหมายความว่าถ้าพูดก็พูดโดยสมมุติกันเอาเฉยๆมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นแหละนิพพานังปรมังศูนย์อย่างพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่ง <coughs> นิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่นี่พระองค์ก็สมมุติเอาว่าพระนิพพานนั้นเป็นของศูนย์อย่างยิ่งสมมุติเอาว่าศูนย์จากราคะศูนย์จากโทสะศูนย์จากโมหะความหลงนี่คำว่าพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่งเนี่ยให้เข้าใจแต่ตัวนิพพานจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรหมายความว่าอย่างนั้นศูนย์ก็ไม่ว่าไม่ศูนย์ก็ไม่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของนิพพานอยู่อย่างนั้นโดยโดยตรงเป็นอย่างนั้นพระองค์สมมุติว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายความว่าลักษณะของพระนิพพานนี่นะมีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกไม่มีน้อยหนึ่งก็ไม่มีทุกหมายความว่าอย่างนั้นแต่แล้วถ้าหยุดว่าแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีสุขมีทุกอะไรนั่นแหละไม่คำว่าศูนย์อะไรก็ไม่มีอันเมื่อหยุดสมมุติแล้วนะมันก็เป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้ายังตรัสสมมุติอีกบทหนึ่งว่าอามาตาธรรมมันก็เป็นธรรมที่ไม่ตาย
เป็นธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีเลยอะมันเบงงันพระองค์เจ้ายังตัดว่าอมาตธรรมนั่นนะดังนั้นการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่ก็เพื่อที่จะให้จิตมันเข้าถึงจุดนั้นเลยถึงแม้ว่าเรายังจะบำเพ็ญเข้าไปไม่ถึงจุดนั้นก่อนก็ตามแต่ว่าเราต้องรู้ความหมายไว้หมายความว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายไว้นี่เราจะน้อมจิตเพื่อความเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปแล้ววันนี้นะอา้าวน้อมจิตลงให้มันหยุดคิดหยุดนึกหยุดจากความอยากความปรารถนาอะไรต่ออะไรในโลกนี่เสียแล้วมันมันแสนสบายนะมันนี่มันคิดเห็นอย่างนี้ได้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนะอืมจริงเลยทีเดียวงั้นเมื่อภาวนาลงไปถึงบทใจรวมเป็นหนึ่งลงไปมันก็รู้ขึ้นมาการที่ทำใจให้เป็นใจดวงเดียวจิตดวงเดียวนี่มันแสนสุขแสนสบายแท้นะนี่มันก็รู้ขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้นะ <coughs> เพราะฉะนั้นท่านยังว่าอนาโยแปลว่าผู้ไม่มีความอะไรสิ่งใดทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ควรรู้แนวทางอย่างนี้ไว้เราจะดำเนินไปไม่ถึงก็ตามแต่ขอให้รู้แนวทางอย่างนี้ไว้เมื่อรู้แล้วเราก็จะได้พยายามน้อมจิตลงไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <coughs> ก็เพราะว่ามันมองเห็นทุกเห็นภัยในสงสารนี่แหละสาเหตุที่จิตมันจะน้อมลงไปสู่ความสงบระงับอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างว่านั้นนะถ้าใครมองมองไม่เห็นทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้หรือว่านอกสังขารร่างกายออกอันนี้ไปก็ตามถ้าใครยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เหลือหลายอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาที่จะน้อมจิตไปสู่พระนิพพานแล้ววันนี้นี่มันเป็นอย่างนั้น <coughs> ดังนั้นจึงว่าในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นนะพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงทุกนั้นขึ้นก่อนเลยลองสังเกตดูก็ได้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นอันดับที่สองนิโรธคือความดับทุกเป็นอันดับที่สามมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอันดับที่สี่เนี่ย <coughs> ทำไมยังเอามักมาไว้สุดท้ายพี่ <coughs> ที่เอามาเอามักมาไว้ตอนท้ายนั่นเพราะว่าบุคคลจะมาเห็นทุกข์ภายในสงสารนี่ก็เพราะเจริญศีลให้บริสุทธิ์ทำสินให้บริสุทธิ์แล้วเจริญสมาธิทำใจสงบก่อนเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนิวรณ์ทั้งห้าดับไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นจึงมองเห็นทุกภัยในร่างกายสังขารนี้ได้อย่างจงแจ้งเลยแบบนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เบื่อแล้วเรามาใส่อยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์กิเลสมันก็เกิดขึ้นแหละเมื่อจิตใจเป็นทุกข์กระวนกระวายแล้วเอาก็อยากให้หายนี่ <coughs> อยากให้หายไม่อยากให้ร่างกายนี่มันสุดโทมอ
อยากให้ร่างกายนี้มันเป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ <coughs> เนี่ยเมื่อเมื่อความอยากมันมีอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็ทุกข์สิแบบนี้นะมันก็เดือดร้อนนะอไม่อยากให้ร่างกายนี่มีโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วถือมั่นอยู่ในใจอย่างนั้นขั้นพอโรคภัยเบียดเบียนเข้ามาแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนกันแล้ววันไว้แล้วนี่ไอความอยากหรือว่าความยึดถืออันเนี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยถ้าเราไม่ยึดถือแล้วอย่างนี้แม่ร่างกายนี่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยจะเบียดเบียนยังไงยังไงจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์นะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะนั่นเนี่ยก็มันไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่สําคัญเป็นของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้สําคัญว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเราไม่ได้สําคัญขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้ามันไม่ได้สําคัญอย่างนั้นมันละความสําคัญอย่างว่านั้นออกหมดแล้วมันจึงได้เห็นแจ้งในขันห้านี่ว่าเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลนั่นแหละผู้บำเพ็ญทางจิตใจผู้ภาวนาเนี่ยมันต้องทำใจให้เป็นอย่างนี้ต้องพยายามอย่าไปถือว่ามันเหลือวิสัยมันไม่เหลือวิสัยนะดังนั้นนะถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้กระทำบำเพ็ญความจริงนะกายมันก็มีอยู่นี่แล้วใจก็มีอยู่นี่แล้วนะแล้วทำไมล่ะถึงทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เพราะไปสะสมเอากิเลสใส่ใจไว้หนาแน่นพอแรงนะกิเลสมันมีอำนาจเหนือมันบังคับไม่ให้ไหวพระไม่ให้สวดมนต์มันบังคับไม่ให้นั่งสมาธิภาวนาพอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เล่นงานเอาทำให้อึดอัดขัดข้องขึ้นมาก็ต้องลุกหนีไปจากที่นั่งสมาสมาธินั้นเสียนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีอันนี้แหละเรียกว่าเทศกันนี้นะเป็นกันที่แสดงเรื่องการอบรมกายวาจาจิตนี่โดยเฉพาะเลยไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นคฤหัสก็ทำได้นักบวชก็ทำได้ข้อสำคัญมันให้อยู่ที่ปกมีศรัทธาเพียงพอหรือไม่เท่านั้นแหละถ้าศรัทธาไม่เพียงพอแล้วมันทำไม่ได้ทางนั้นแหละใครก็ทำไม่ได้ถ้าศรัทธามันแก่กล้าพอแล้วแม้จะอยู่ครองเรือนมันก็มันก็ยังถือโอกาสทำความเพียรทางขิดใจได้อยู่ไม่ใช่ไม่มีช่องทางไม่มีเวลาเสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันมีอยู่แต่ว่ากิเลสมันไม่ให้ช่องเท่านั้นเองหรอกวันนี้เราก็ฝืนอำนาจของกิเลสแล้วเนี่ยจะไปยอมให้กิเลสมันบัญชาอยู่นั้นตลอดเวลาทำไมล่ะนี่เราก็ต้องฝืนอำนาจแห่งตัณหาอาวิชชาโมหะไม่ไปตามมันเอาละเราจะนั่งสมาธิภาวนาขณะนี้นะ่ะก็นั่งเอาละเราจะเดินจงกรมเวลานี่ก็เดินอย่างนี้ไม
ไม่ไปตามอำนาจของกิเลสที่มันบันดลบันดาลให้ง่วงเงาเฮานอนให้เกียรคลานขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไม่ไปตามมันนั่นอิทธิพลของกิเลสเอาสู้กันเราอะเราไม่ถอยเอาเอาจนตายนั่นแหละตายแล้วก็แล้วไปอเอาตายเป็นที่ตั้งกันแล้วกันแหละพอหมดลมหายใจแล้วก็หยุดทำความเพียรกันบันนี้ทำไมจะทำไม่ได้เป็นเพศไหนก็ทำได้ขอให้มีศรัทธากับปัญญาให้เกิดขึ้นเท่านั้นนั่นการที่ปัญญาหรือสัทธามจะเกิดขึ้นได้ในขั้นต้นก็อาศัยการฟังในการอาศัยการเข้าผาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านที่มีสติมีปัญญาท่านผู้บำเพ็ญฝึกฝนอบรมตนมาก่อนอท่านต้องรู้ลึกตื้นหนาบางได้เป็นอย่างดีทีเดียววันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่ออบรมจิตใจการที่เราได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเราอยู่ร่วมกันเราถือธรรมเป็นใหญ่เมื่อถือธรรมเป็นใหญ่แล้วต่างคนก็ทำใจให้เป็นธรรมให้ตั้งอยู่ในความสงบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะกระทบกระทั่งกันให้เป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างคนต่างมีศีลมีวินยัยมีสติเป็นวินยัยมันก็สบายใจดีเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อความสบายใจไม่ใช่ปฏิบัติแล้วได้รับความทุกข์เดือดร้อนใจอย่างนั้นเพราะว่าความสงบใจมันเป็นความสุขความสุขต่างๆภายนอกนั้นเป็นแค่เปลือกเป็นแค่กระพีของความสุขเท่านั้นพระพุทธเจ้ามุ่งให้เราฝึกให้จิตใจของเราสงบนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของพระองค์ดังนั้นขอให้เรานึกถึงจุดประสงค์ของพระพุทธองค์ด้วยเพราะเรานับถือท่านเป็นศาสดาผู้สั่งสอนผู้ชี้หนทางออกจากทุกข์ให้กับเราไม่ใช่อย่างอื่นเรานับถือพระพุทธเจ้าเรามาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระองค์เราก็เห็นว่าคำสอนของพระองค์นี่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ได้โดยตรงไม่อ้อมค้อมทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นแบบนี้จึงจะเรียกว่าให้เห็นคุณของพระธรรมเพราะผู้ใดเมื่อปฏิบัติตามแล้วย่อมได้รับความสุขความเย็นใจจริงๆเพราะจิตใจถ้าพิสูจน์โดยตรงเข้าไปแล้วมันไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นโรคภัยแค่เจ็บมันเบียดเบียนได้แต่ร่างกายเท่านั้นความรู้สึกคือดวงจิตนี้ถ้าหากไม่ได้รับความฝึกฝนให้เกิดความรู้ความฉลาดแล้วร่างกายนี้มันแปรปวนกระทบกระทั่งเอาจิตนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไม่มีปัญญาจะรู้เท่าทันร่างกายนี้ตามความเป็นจริงโอวาทธรรมหลวงปู่เรียนวลาลาโพขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ